当布鲁斯·维恩斯坦在朋友马克的帮助下回到监狱的时候，他已经被剧痛折磨的快要饮弹自尽了。由于监狱管理严格，原则上不允许非工作人员进入。为了避免不必要的麻烦，布鲁斯·维恩斯坦让自己的心腹将自己从监狱外面接了进去，而他的好友马克则只能暂时返回医院。回到办公室之后，布鲁斯·维恩斯坦强忍剧痛。让自己的心腹到叶晨所在的监区，准备将叶晨从牢房里悄悄地带出来。那狱警来到叶晨所在的牢房门口，将门打开之后，便开口道：“谁是叶晨？出来一下。”叶晨慢悠悠地从床上坐了起来，没说话，默不作声地来到门口。那狱警先是关了牢房门，随后低声对叶晨说道：“典狱长在办公，是等你。”跟我走吧，叶晨点了点头，跟着那狱警走出监区。那狱警先是将他带到了监狱的医务部门，趁医务室的医生已经下班，把叶晨带到医生办公室里，递给他一身狱警的服装和鞋帽，低声道：“换好衣服，我带你去见点狱长。”叶晨没多问，将狱警的衣服换好，那人便掏出手机叫来了一名同事。进来的狱警。身高体型与叶晨相差不大，而先前带他来的狱警则低声对新来的狱警嘱咐道：“你在这等着，不要发出任何声音，也不要用手机跟任何人联系。我出去之后会把门反锁，你就在这里等我回来。”那狱警点头说道：“好的，队长。”先前那狱警放下心来，将他的帽子摘下，递到叶晨手里，嘱咐道：“戴上帽子。”我们走，一会出去之后，记得低着头，免得被监控拍到脸。叶晨微微点头，将帽子戴上，随后便与他一起走出医务室。出了医务室之后，狱警便刷卡带着叶晨直接来到狱警的工作区域。那狱警一边走，一边低声对叶晨说道：“记住，如果有人事后问起今晚的事情，你就说今天晚上你身体不舒服，我带你来医务室。”但医生下班了，我只能先把你关在医务室，然后出去帮你找一些应急的药品。我找药品用的时间比较长，但好在你吃过之后身体就好多了。然后我就把你送回了牢房。好，叶晨觉得对方这个狸猫换太子的办法也算合理，没有什么明显的漏洞，而且自己穿着狱警的制服，而且还戴着帽子，监控拍不到人脸。也就不会留下什么切实的证据，想来应该不会引起怀疑。狱警带着叶晨来到顶层，穿过一条长廊之后，来到了典狱长的办公室门前。随后，他轻轻敲了三下门，不等里面回应，便直接推开门，对着沙发上痛苦不已的布鲁斯·维恩斯坦说道：“典狱长，人带来了。”布鲁斯·维恩斯坦仿佛看到救星一般，连忙对叶晨说道：“叶先。”生快，请进。利普，你先出去吧。那狱警连忙点了点头，在叶晨进门之后，将厚重的隔音门关上。布鲁斯·维恩斯坦此刻再也忍不住了，放声哀嚎道：“叶先生，叶先生，你要救我啊！你再不救我，我就要变成废人了。”叶晨看着他，微微一笑，自己费了这么大的周章，就是为了不动声色地来到这间办公室。这个目标终于达成。于是他便看着布鲁斯·温恩斯坦，冷冷道：“别急，你的小老弟虽然很疼，但一时半会还坏不了。”布鲁斯·维恩斯坦下意识地说道：“怎么会？我做医生的朋友说，他已经要完蛋了。你要是再不给我治，我恐怕真要截肢了。”叶晨淡淡道：“放心，有灵气在，他不会完蛋的。只要你乖乖配合，我会治好你的。”布鲁斯·维恩斯坦一脸诧异：“灵气？什么是灵气？”叶晨没有回答他的问题，而是冷冷质问道：“我问你，你办公室里是不是有一条密道？周彼得是不是被你们关在密道下面？”布鲁斯·维恩斯坦瞬间仿佛看到鬼一般，目瞪口呆地盯着叶晨，喃喃道：“你，你究竟是什么人？你怎么会知道密道和周彼得的事情？”叶晨微笑道。我就是为了周彼得才来的。说着
叶晨一道灵气打入他的大脑，用无容置疑的口吻命令道：“回答我刚才的问题。”布鲁斯·维恩斯坦浑身一颤，大脑瞬间将叶晨视作唯命是从的对象，连忙说道：“我办公室后面确实有一条密道，是一个电梯井，电梯井下面有一间秘密牢房，周彼得就关在那里。”叶晨又问：“下面除了周彼得，还有谁？没了。”布鲁斯·维恩斯坦如实道：“下面只有他一个人，被关在一个完全封闭的房间里。我每天会给他送一次食物和水。”叶晨继续问道：“罗斯柴尔德家族为什么要把他关在这里？”布鲁斯·维恩斯坦道：“是因为他偷了罗斯柴尔德家族的东西。”“偷东西？”叶晨皱眉问道。“是什么东西？”“我也不知道。”布鲁斯·维恩斯坦解释道。我只知道那东西对罗斯柴尔德家族非常重要，但那个周彼得就是死活也不说出实情。前段时间，罗斯柴尔德家族的人每天都来这里审问他，但一直问不出有价值的消息，就让我暂时好好看管他。叶晨冷声问道：“你能带我下去吗？”“能。”布鲁斯·维恩斯坦毫不迟疑地点了点头。叶晨又问：“如果我下午，罗斯柴尔德家族会知道吗？”不会，布鲁斯·维恩斯坦道：“这里是我负责，一切情况由我向罗斯柴尔德家族汇报。他们没有直接监控这里。”叶晨放下心来，命令道：“现在就带我下去。”布鲁斯·维恩斯坦恭敬地说了一声“遵命”，于是便来到自己办公室的书柜面前。他从书柜里拿出一本《约翰福外》，随后将自己的手掌完全盖在那本书的封面上。神奇的事情立刻发生。那本书在扫描他的掌纹与指纹之后，立刻发出“滴”的一声。紧接着，一处空着的书架背后的背板忽然打开，露出一组摄像头。布鲁斯·维恩斯坦走上前去，瞪大眼睛紧盯着摄像头。紧接着，其中一组书架立刻缓缓打开，露出一道金属的电梯门。等书架伪装的大门打开超过45度之后。金属电梯门也自动打开，里面是一部狭小的小型电梯。此时，布鲁斯·维恩斯坦恭敬地对叶晨说道：“先生，您请进